aquí en la mesa gente de la NFL hablando de un proyecto de Hall of Fame Academy México que bueno pues es para tratar de generar talentos y encontrar muchos de los que hay. Para ello pues tenemos aquí al coach Michael López. ¿Cómo estás coach? Bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Y también tenemos al coach Brian Pariani que fue coach del equipo de los Broncos de Denver. Welcome to you. Thank you. Thank you for having me down here. Bueno, eh, lo primero, eh, Coach Brian, eh, vamos a preguntarte lo siguiente. When you were asked to come to Mexico, what do you think about Mexican players? Le pregunto que cuando le invitaron a México, ¿qué pensó de los jugadores mexicanos? Well, I think they're like any players. You just got asked to come to Mexico and, um, you know, as an NFL coach, you, you want to try to uh, expand the game into Mexico and try to see what kind of players are down here. Athletically, so that we can try to teach them and uh, the game itself. Bueno, ahí está respondiendo que bueno, cuando fue invitado, dice que como cualquier parte donde va a haber algunos jugadores, trata de bueno, pues primero conocerlos, tratar de enseñarles para que aprendan un poco del juego. Do you realize that we have more than 100 years of history in American football in Mexico? No, I did not, I did not know that. Le so, preguntaba que si sabía que tenemos más de 120 años de historia de fútbol americano, dice que eso no le habían dicho. Coach Mike López, ¿cómo viene esta iniciativa de la, la Academia del Fútbol Americano de la NFL? Pues yo creo que empezó eh, en agosto un acercamiento de Rich McGuinness, y este estaba yo de coach de interino con los Steelers y se acercó a, a un, un video que vio que yo deseaba un niño nacido en México que jugara en la NFL y que tuviera en un roster todo un año, no preseason, sino que todo. Entonces, él me llamó y empezamos a platicar. Fui a ver el primer camp de ellos y vi cómo la tecnología usaban para mejorar los jugadores. Y es algo que hubo una conexión de... Yo como coach es lo que he querido hacer eh, y... y poder aportar a los niños un sueño um, que, que es alcanzable. Porque yo veo que hay mucho talento aquí, a lo mejor no tenemos la guía o no tenemos este, a veces el, el medio para que lleguen ahí. Entonces, con Pro Football Hall of Fame creo que es un lugar mágico que, que da toda esa apertura y toda esa enseñanza de los mejores coaches y ya tienen un sistema ya, ya visto, ya este, hecho de cómo un niño puede darle seguimiento para college football y luego a los pros y así es como nació este Rigoberto esa esa idea con eh, Rich y yo que hubo esa conexión ¿Qué tanto estamos de, de lejos para alcanzar sí. esto? Yo, yo y Rich y el equipo le hemos puesto ocho años para un primer jugador sabemos que hay eh, ha habido preguntas de muchos de los medios de pues hemos tenido mexicanos que han estado cerca o amigos míos que juegan, jugaron en NFL uh, Europe y yo, yo, yo creo que el talento que tenemos hoy en día eh, es cuestión de guiarlos. Coach Pariani decía eso, ¿por qué no nosotros eh, les damos una guía de cómo se hacen las cosas, cómo llevarlos a cabo, cómo tenerlos grabados, cómo tener su información, la tecnología para llevarlos y que sean un, un mejor jugador y no nomás que sea un mejor jugador. Y ahorita tu pregunta de cuánto tiempo, nosotros estamos calculando ocho años que tengamos un niño nacido en México, y no sé dónde está Rigoberto, si está en Chihuahua, si está en Monterrey. Estás hablando de un niño de 10 años actualmente. Sí, un, un niño de 10, bueno, que esté colegial, pero ya hablamos de lo que lejos de estar en la NFL, como comentas. En estar en la NFL, yo calculo unos de 6, 7, 8 años, ya tengamos el primer niño nacido en México, firmado por un equipo de la NFL por una temporada. Eh, coach, eh, eh, Brian, uh -huh. You were in the Denver Broncos. Estuviste en los Broncos de Denver. You knew Manuel Padilla Pombian. He was a, a linebacker there. He he were, uh, played here in Mexico with the Borregos, and then was invited to the NFL team during camps. Because you conociste a Manuel Padilla Pombian. Uh, I don't I don't believe I know him. Um, when I he might have been in camp before I got back to the uh, Denver Broncos when I was with the Texans and or the Baltimore okay. Ravens. Okay. Le preguntaba de Manuel Padilla Pombián porque, bueno, él estuvo ahí con los Broncos. Dice que no, que se fue a los Broncos, que diga, de, fue a los Ravens y al equipo de los Tejanos de Houston un tiempo. Eh, la siguiente pregunta para usted, Coach Brian. What do you think about all this uh, thing about the CTE, the contusion in, in the football players? ¿Qué opina acerca de todos los problemas de las conmoción, the conmotion, the contusions in the head? 
Well, the concussion situation is, you know, it's something that um, is being over is being looked at a lot in the league. I think that, uh, you know, obviously anything you do football wise, you need to protect your players. And so that that's that's the most important thing. I don't think it matters what level you're at, whether you're in junior high, high school, college or the pros that that um, everything needs to be protected. So I, I think that it's um, uh, it's it's very important. And I, I think that that's the only way anything's going to survive by protecting your players, not bueno, just your head, but your your body and those things. Habla aquí un poco de la protección que se debe de hacer a los jugadores, que no solo a los jugadores profesionales, sino a los jugadores de infantiles, de juveniles, de colegiales, y que la NFL está trabajando mucho en esta situación para, bueno, darle la protección no solo a la cabeza, sino a todo el cuerpo. Coach Mike, te viste en los Estados Unidos, ¿qué tan... Eh, meticuloso es la gente de la NFL cuando hay un protocolo de conmoción. Creo que es muy cuidadoso. Yo creo que la seguridad del jugador es primero. Eh, en los tiempos que he estado acercado a los equipos de la NFL en sus entrenamientos, cuando no hay golpeos innecesarios, que a veces eh, en el tiempo que, que he estado coachando aquí también, Rigoberto, a veces queremos ver que un muchacho sea valiente o bravo, o pégale, golpeale, y allá se enfocan más en la técnica de pegar con el hombro. Keep the head out of the game, ¿no? Creo que eso es importante porque hoy en día exponer el cuello... Pero hay veces que la cabeza a fuerza tiene ah, que estar... No, no sí. puedes quitártela y golpear, ¿no? No, y eso es... Eh, al golpear, luego, luego enseñan de bus buscar tu chin y, y luego, luego subir y proteger okay. el cuello. Y hay, esos son los detalles que yo me refiero que enseñan. En el golpe instantáneo, desde chicos ya les enseñan luego, luego a subir la cadera a subir el, la cabeza hacia el cielo para evitar eh, exponer el cuello, que es la parte más delicada de, del cuerpo, en, en, especialmente en golpes. Entonces, yo lo que te puedo compartir ahorita a la audiencia y a ustedes es, yo creo que es tanto el enfoque en mantener seguro el juego que lo practican diario, de pegar con el hombro, que es la parte más segura, y pegar con los shoulder pads, con las sombreras, y evitar pegar con el casco. Sí se llega a pegar, pero luego, luego se enfocan en... Coach Ryan, mm. eh, I had a question. Uh, currently, you, you are a, you are a uh, tight ends coach, but currently, who is the best tight end in this? <laughs> in, He's a Patriots this... fan, you know? <laughs> okay. No, 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 well, well, well. Gronkowski and everything. No, 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 no. <laughs> We separate Gronk the, in this question. <laughs> I mean, obviously, Gronk is at the top of the game. Kelsey, uh, Zach Ertz are some of the top players that played, you know, at their game right now. There's a lot of kids that are coming up that, that have a chance to, to, uh, to improve each year. So they're, as, as much as they play, they're trying to get their game better. Eh, habla, le preguntaba aquí Pato, que es fan de los Patriotas, y que obvio iba dirigida la pregunta a Gronkowski como el mejor cerrado que hay en la actualidad. Por eso lo separé. Yo dije que Pero no pues se mencionó a Travis Kelsey de los jefes de Kansas City, Sanchez. mencionó a Zach Ertz de las Águilas de Filadelfia. Who is the best tight end that you ever coach? The best tight end that I ever coached was Shannon Sharp, right. who's in the Hall of Fame right now. Yes, so. and uh, he made a, a great play against the Raiders. I remember that. <laughs> <laughs> Hablaba de Shannon Sharp. He, he was a... No bigger, no, 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 the strongest player, but the smartest tight end I ever see. Yeah, he was very, um, he wasn't the biggest, but he was, he was athletic. He knew how to use his body. He had great hands. Um, and he could be a, a big a, mouth also. Yeah, <laughs> he, he would like to talk, but, um, yeah, he, he had ability to, to, to make mismatches with linebackers and safeties. And he did that a long, long time ago. Now it's the game's kind of evolved back to that type of player. Um, bueno, hablaba aquí game. un poco de Shannon Sharp, de que es el que mejor le entrenó. Yo le decía que es un jugador que Bucón. me pareció no el más grande. No como Gronkowski, que es muy grande. Shannon Sharp uh -huh. era más espigado, más veloz. Pero pues había esta diferenciación con los linebackers para poderles ganar en el duelo directo, que está regresando el fútbol. Fútbol es a circle game. Everybody talk about the... the Uh, run and shot and a uh, new de new offense, new defense, but only the name change. The, basically, is the same football, right? Yeah. Le pregunto acerca de que es el mismo fútbol, nada más van cambiando los nombres eh, en lo que son las jugadas o las formaciones. It's this, it's the same football. Everybody has their system, and whatever system you learn in or, or you're taught in, 
it just continues to you, you fit into those pieces and so you try to find people that fit those systems Habla un poco de que todo es eh, fútbol, cada quien aprende su sistema, sorry, eh, y pues que debes de quedar. Which is better, to have the right players or to have the right system? ¿Qué es mejor, tener los jugadores o el sistema? Good question. I, I, I personally think that it's to have the right system. That's my opinion. But there's others that would say that it's to have the right players because I think a system will last for a long period of time and sometimes the players don't last as long as the system does. Good answer. Le preguntaba acerca de qué es mejor, tener jugadores o un buen sistema, y dice que para él es el <coughs> sistema, porque al final del día, aunque tengas los jugadores, el sistema puede durar más, y los jugadores no duran tanto so, tiempo. Eh, ya... If, if Gronkowski, if Gronkowski uh, uh, <laughs> no, I know, I'm a bad fan. You see, you I know, I know, <laughs> but, but, but my question is, my question is, if Gronkowski does, uh, don't have the system, y de his wooden wooden had a this well the the, the great player, the great that player he's, right no that he is. no he, excuse me he would have a system anywhere he played because he's a big player that would fit in one of the things that makes Gronkowski great at where he's at in New England is because of Tom Brady a lot of times you'll see a quarterback and a tight end or a quarterback and a receiver through through periods of time that are successful. They were each making each other successful in those ways and that's how they continue to win championships. Hablaba de que para siempre un buen cerrado necesita un buen coreback, Gronkowski necesitaba a Brady, así como ha habido muchos en la historia. Mike, se nos acabó el tiempo. Coach Ryan, uh, we are out of time, but thank you for being here and uh, we'll be uh, watching and following with this uh, project. Thank you very much for having us. Uh, muchas thank gracias you. por tenernos aquí. No, muchas gracias a ustedes. Aquí es su casa y a ver si podemos darle seguimiento a estos chicos. A nombre de todos.